thinking about and praying about how what's the best way to start off uh, this uh, these few days. I don't know if this is going to translate, but uh, do you know what a eulogy is? So do you know what a, do you know what a eulogy is? When, when they say the nice things about you after you die. Let's start with that. Alright, so uh, who here knows about King David? You know his story, you know about how he killed the giant, you know how he became king and Chúng ta biết về vua David là làm sao nó đã trở thành vua rồi ông ta đã chiến thắng được ông đồ như thế nào chúng ta biết câu chuyện không? Yes, we all know the story, right? Chúng ta biết những câu chuyện liên quan đến ông đúng không? Yes, no. Yes, yes. yes. <cười> okay, good. So uh, today we're going to look at the eulogy of King David. What they said about him after he died. Because the first thing I want you to remember is this: when we are dead and gone, we will all be remembered for something. Say that one more time. When we're dead and we're gone, a hundred years from now, we will be remembered for something. Any guesses on what David's eulogy says in the, in the Bible? What David was remembered for? What's your guess? What? He finished the work. Good. He did what he was supposed to do. What else would David be remembered for? Man after God's own heart. Yeah, that's very good. Yeah, very good. Very good. What, what did you say? Same. Same answer? Good. Good. What else? What else is David remembered for? Yeah, I did things. Yeah, I did things. For the songs that he wrote. Oh, good answer. I've never... Ever, yeah, that's really good. That's really good. Yeah, the Goliath is when he beat Goliath. Very good. Very good. Those are all good answers. Yeah, and then uh, uh, Pastor Tom said Matthew 1 6, where he's the, the, the great great grandfather of Jesus, right? Alright, those are all good answers. But they're all wrong. Just kidding. <laughs> so, if you have your Bible, I want you to turn to 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Samuel 23. And we're going to read David's eulogy together. Alright, and uh, if you will read for us 2 Samuel 23, verses 8 through 21. It's long. Này là tên các người mạnh bạo đã giúp việc cho David. Joseph, Basebeth, người Takemon, làm đầu lĩnh thiệt đại của vua. Ấy là người vua giáo mình cử lại 800 người và giết đi trong lúc, trong lúc gặp. 
sau ngày ấy có Elisa con trai của Dodo giáo của Agohi và một trong ba người bạn bảo đã cùng David thắp dân Philippines hiện tại là chiến trận khi dân Israel rút đi thì Elisa trở dậy đánh dân Philippines cho đến khi tay người tê chính cứng tại nơi ngương người trong ngày đó Đức Sô Ba khiến cho dân Israel được thắng trận trở thể chúng chỉ theo sau Elisa đã cướp bóng kẻ thù mình đó thôi sau ngày có Sama, con trai ghê người Hera, dân Philippines đã hiện tại thành một đoàn lũ. Ở đó có một đồng gieo đầy đậu và dân sự đều chạy trốn khỏi trước mặt dân Philippines. Nhưng Sama đứng ở giữa ruộng, đứng vực nó và đánh dân Philippines. Như vậy, Đức Sô Ba khiến cho dân Israel được thắng trận cả thể. Trong vòng 30 quan tướng có ba người đi xuống nằm, đi xuống nhằm lúc mùa gặt và đến cùng David tại hang đá Adula. Trong khi một cơ quân Philippines đóng trại tại chủng Rephaim, bây giờ David ở trong đồn và ở tại Bethlehem của một đảo bình hờ của dân Philippines. David đã ước rằng chớ chi ta được uống nước bởi giếng ở bên cửa thành Bethlehem. Bây giờ có ba người quan tướng đầy lòng gan dạ, xong ngang qua trại quân Philippines, múc nước giếng ở bên cửa thành Bethlehem rồi đem về dân cho David nhưng người từ chối không muốn bèn chảy nước đó ra làm lẫy dân cho nước xô hoa mà rằng nước xô hoa ôi tôi hẳn không uống đâu nước này khác nào huyết của ba người này liều mạng sống mình đặt đi đến nơi kia vậy người không chịu uống đó là sự ba người tướng bạn bảo ấy đã làm Abishai em Joab con trai của Seruza làm tướng của ba người giọng sĩ người dùng cây giáo mình đánh chết 300 người và có danh tiếng cho ba người giọng sĩ ấy trong cả ba, Abishai có danh thân hết và là người làm đầu họ Do vậy, người không bằng ba người kia Lại có Benaza ở Capsaen Con trai của Jehozada là một người mạnh bạo nổi tiếng vì cái công việc lớn của mình Người đã giết hai người quá mạnh bạo hơn hết Trong một ngày tuyết kia ấy của người này đi xuống một cái hầm chiếc nước Có con sư tử và giết nó đi Lại người cũng đánh giết người người ở Yên Tô Có bộ tướng đáng sợ hãi người ấy tô cầm nơi tay một cây giáo còn benaza cầm một cây gậy xong đón người người rất cây giáo khỏi tay người ấy tô rồi dùng một cây giáo ấy mà giết khang đi that's good all right so uh, how many people in here are like who are those people i thought this story was about david có ai nghĩ là câu chuyện này nói về vua david không i thought this was about what David did. What, why, why, what's the story about all these people? You guys say, what did David do? What did David do? What did David do? What did David do? The answer is this. David's greatest accomplishment in his life was the warriors, the great warriors that he left behind him. Cái thành công lớn lao nhất, vĩ đại nhất của David đó là để lại những người mạnh bạo, những quan tướng, những sĩ của mình ở phía sau. This passage right here is remembering David's life. You don't say anything about Goliath. You don't see anything about the Psalms. You don't see anything about Bathsheba or the lion or the bear that he killed. This is all about the great warriors that he left behind him. Now, I want us to flip to another passage real quick that, that has to do with this. We're going to go to 1 Chronicles 20. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 20. Sử Ký thứ nhất đoạn 20. 1 Chronicles 20 and we're going to read verses 1 through 8. Khi có một câu ta qua năm mới nước các vua thường ra đánh giặc do á cầm đạo binh kéo ra phá hoang xứ dân Amon người đến vây thành Rapa còn ra vây ở tại Jerusalem do á hạ đánh Rapa và phá hủy nó ta biết lấy bảo triều thiên của vua dân Amon khỏi đầu người cân được một ta lên vàng và ở trên có những ngọc báo bèn lấy bảo triều thiên ấy đội trên đầu đã biết lại từ trong thành người lấy ra rất nhiều vũ cướp còn dân sự ở trong thành người đem ra mà cắt xẻ ra hoặc cưa hoặc bằng vừa sắt hay là bằng rìu 
Đó là như vậy cho các thành của dân Amon và David và cả quân lính đều trở về Jerusalem. Sau việc đó sẽ có chiến chiến với dân Philippines tại Gai Xe khi ấy Sebekai người Husamit đánh giết Sibai vốn thuộc trong dòng kẻ dền dàn chú mẹ bị suy phục lại còn giặt giả với dân Philippines nữa Enhanan con trai Yairo đánh giết Lakmi em của Goliath người gác cái cái giá người lớn như kiếp trục của thời gian lại có một lại còn một trận đánh nữa tại ghét ở đó có một người thứ tá lớn cao có mỗi tay sáu ngón và mỗi chân sáu ngón có thể là 24 ngón hắn cũng thuộc về dòng dền dàng hắn sĩ nhục dương Israel nhưng Jonathan con trai của Simea em của David đánh giết người những kẻ đó đều thuộc về dòng dền dàng tại ghét chúng đều bị tay David và các tay to lớn người giết đi Did anything about that passage stick out to you? Có cái gì ở trong cái đoạn văn này thu hút anh em không? Did anybody notice the pattern? Chưa là thấy cái cấu trúc của đoạn văn này như thế nào? Cái khu mẫu của đoạn văn này như thế nào? Alright, I'll tell you what it is. À, tôi muốn kể anh em thế này. Verse 4, it says. The descendant of the Rephaim, or you might say, the descendant of the giants. Đó là những kẻ thuộc về dòng dân gian đó đều bị thất bại. Verse 5, the guy he killed was the brother of Goliath. À, cái câu năm đó, câu nào câu năm đó, giặc giả đó cũng còn lớn hơn em của Goliath nữa. Verse 6, it says the man who had extraordinary stature, he was really tall. Câu số 6 có một ngữ tước táo lớn cao dài dài. And he had six fingers on each hand and he had six toes on each foot. À, mỗi tay 6 ngón, mỗi chân 6 ngón. And it says that he was also a descendant of the giants. Và cũng là dòng dõi của dòng so, người dài dài. So do you remember a time in Israel's history where a giant killer could not be found? À... Uh, Chúng ta nhớ một giai đoạn lịch sử ở trong Israel mà không thể tìm ra ai có thể giết được người dàn dàn. Yeah, but when, when Goliath said, come out, fight me. Khi Goliath thách thức được, đây, ra đây, đánh cho ta. And everyone was scared. Mọi người đều khiếp sợ hết. And nobody would go fight him. Mà không ai dám ra đánh với Goliath hết. And Goliath said, come on. Goliath, ra đây, ra đây. Oh, I'm scared. Right. Tất cả những người đều sợ hãi. And oh, yeah. now, all of a sudden, there's a giant killer on every single street. Why? What's the difference? The difference is in the leadership. It's a difference between Saul's leadership and David's leadership. Saul was a coward. A coward. He was scared. Saul was a coward. Goliath said, come fight me. Saul was the king. He should have gone out to fight. But instead, he sent out a boy. Does anybody remember why Saul got picked to be king? They said in 1 Samuel 9 verse 2, it says this, they picked him because he was taller than anybody else. Yeah, he was the tallest person there. So they said, you can be our king. But now, but now somebody taller shows up and he's scared to death. That was Saul. But let's look at David. David was courageous. David rất là cạn cảm. I want us to read 1 Samuel 17. Ở trong Samuel thứ nhất đoạn 17. 
Verse 34 through 37. First Samuel 17, 34 through 37. Thật có 34, có 37. David tổ cùng sau lời rằng khi tôi tới vua chăn chi của cha mình hãy có con sư tử hay là con gấu đến tha một con chi của bầy thì tôi đuổi theo đánh nó rứt con chi khỏi miệng nó hãy nó cắt lên cự tôi tôi nắm sau nó đánh để giết nó đi tôi tới vua đã đánh chết một sư tử và con gấu vậy thì người phi tiên không chỉ phép cắt bị kia cũng sẽ đồng số phận như chúng nó vì hắn đã sử dụng các đạo binh của đức chúa trời hàng sống và biết lại nói đức sô va đã giải cứu tôi khỏi bấu sư tử và khỏi cảnh gấu ác sẽ giải cứu tôi khỏi tay từ phía tiên kia sau đó đáp rằng hãy đi nguyện đức sô va ở cùng người as a boy david was a giant killer ngay từ khi còn một cậu bé nhỏ thôi ta biết đã là đã có thể giết được tay khổng lồ when the lion came he killed it khi con sư tử đến When, là the, đó. when the bear came, he killed it. Khi con gấu đến, là bị giết đó. When Goliath came, he killed it. Khi Goliath đó, sợ luôn. Saul didn't kill anybody important except for himself. Và sau đó chưa từng giết một cái danh tướng nào khác, chưa từng giết một nhân vật quan trọng nào khác ngoại trừ chính mình ta. That's in 1 Samuel 31, by the way, where it says Saul killed himself. Ở trong uh, sao là thứ nhất là 31 đó là sao là tự tự. So when Saul was the leader, no a giant killer couldn't be found in all the land. Ở khi Saul là vua ở Israel thì cả xứ không tìm ra một người nào dám đấu lại với người không lo hết. And when David's the leader, there's a giant killer on every street. Và khi mà David là vua thì đi ngã đường nào cũng thấy những người dám giết người ta không lo hết. Why? À sao? Because giant killers raise up giant killers. Bởi vì người giết khổng lồ, người giết kẻ khổng lồ sẽ dấy lên những người giết kẻ khổng lồ. Amen. 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 So our goal in these next few days is to get you ready and send you out as giant killers. Và trong những ngày này, trong sự kiện những ngày này, chúng tôi muốn chúng ta dấy các bạn lên là từ khổng lồ và sẽ sai thái các bạn ra Yeah. I want you to be a giant killer. I want every man in here to be a giant killer. Every woman in here is a giant killer. Every boy, every girl. If you're young, if you're old. There is no difference in God's kingdom. Without Jesus, we're all nobody. But with Jesus, we're all giant killers. I want to send you out as giant killers so that you can raise up other giant killers. This is the most basic form of discipleship. Và đây là cái công thức cơ bản nhất của môn đồ hóa. I want to I want to read I want to finish with this. Matthew uh, chapter 4 verse 19. Matthew 4 câu 19. Matthew 4 câu 19. Matthew 4:19 Matthew 4, and Jesus said, "Follow me," he told them, "and I will make you fishers of men." And then we look at Mark 6, verse 7. He summoned the twelve and began to send them out in pairs, and he gave them authority over unclean spirits. Verse 12 and 13. So they went out and preached that people should repent, and they drove out many demons, anointed many sick people with oil, and healed them. Jesus raised up giant killers. 
He raised them up. He gave them authority, and he sent them out. Ngài dạy họ lên, ban cho họ quyền phép và sai họ đi. He said, "Go kill giants." Ngài đi giết những tay khổng lồ. And the same authority that he gave those disciples, he gave you. Và cũng cái quyền phép mà Đức Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ, Ngài cũng sẽ ban cho anh chị em. Acts 1:8. Câu bốn đoạn một câu tám. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Như khi đức tin bình giảng cho các người, các người sẽ được nhận lấy quyền phép làm chứng về ta từ Jerusalem, Samaria, Judea đến cùng trái đất. When Jesus gave his disciples authority and he sent them out. They went out and killed giants. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đồ lên ban cho họ quyền phép mà đi ra và họ thật có giết chúng ta cũng có. Jesus is giving you authority and we're sending you out. Và Chúa Giêsu cũng ban cho anh em quyền phép để sai anh em ra. What will you do? Anh em sẽ làm gì? Will you kill giants? Anh em sẽ có giết chúng ta cũng có không? Will you raise up other giant killers? Anh em có sẽ dấy lên đào tạo những người sẽ giết chúng ta cũng có khác không? Who says? Yes. I know that. Yes. 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 Amen. 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 Let's pray. God, thank you for today. Thank you for this great group in here. Lạy Chúa, chúc mừng các bạn Chúa vì ngày hôm nay. Các bạn Chúa vì anh em chúng con gặp nhau ở đây. Thank you for the opportunity that we have to be with them for these next few days. Chúc mừng các bạn Chúa vì cái gì thông công với anh em con trong những ngày này. Thank you for their commitment to want to be giant killers. Chúc mừng các bạn Chúa vì sự kết ước của anh em con sẽ trở thành những người giết những tay khổng lồ. Use them to change the world. Xin sử dụng anh em con để thay đổi thế giới này. God, it's not us. It's not them. It's you. Thầy Chúa không phải bởi chúng con, không phải bởi anh em con, không phải bởi chính ngài. It's your power and your spirit in us. Bởi quyền phép và bởi thần linh của Chúa trong chúng con. Send us out to kill giants in your name. Sai phái chúng con đi ra trong danh ngài để giết những tay khổng lồ. Help us to have fun this week. Xin giúp chúng con có những niềm vui trong những ngày này. Help us to learn a lot. Xin giúp chúng con có thể học hỏi trong những ngày này. Help us to eat good food. Giúp chúng con thỏa lòng những món ăn ngon. And help us to not eat too much. Và giúp chúng con tiết độ trong sự ăn uống của mình. In Jesus' name we pray. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen.